Mambo vipi? Hey, mi hapa ndo kaka mkuu Kevo na ukiniona mimi ujue Skonga ndio muda wake huu hapa dakika 30 ambazo zina ujazo wa elimu, taarifa, maarifa au sio bwana hamasa lakini pia wewe kuweza kuona vipaji ambavyo mimi nimeweza kutembelea. Kama kawaida niko nao Phantom ichangu iki hapa kina mazawadi ya kutosha au sio bwana kwa ajili ya kuwakabidhi funzi au sio bwana wale ambao wana sisimka si ndio bwana eh vizuri kabisa so hii hapo bwana inaitwa goba mpakani eh secondary school na mimi kama kawaida ninatembea popote pale hata kama ni umbali mrefu vipi au sio bwana ninakwenda kuwatembelea wanafunzi ya kujifunza maisha yao na kujua eh wao kama wao au sio bwana elimu wanaichukuliaje wanaipa kipaumbele eh kwa namna vile ambavyo wewe pia unaipa kipaumbele njo unataka ujifunze pamoja na sisi unataka usisimke pamoja na sisi Let's enjoy it today, Cafe Lanthin. Turns it. Yes 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 kama kawaida hii hapa ni Q&A au sio bwana question and answers hii ndio ile time ya kupima mbongo za majirani zetu niweze kujua je wako vizuri em tazama tazama nyomi ili hapa tazama nyomi ili hapa e bwana mambo vipi Maona hiyo energy hapo eh eh hatari sasa hem ngoja niingie hapa katikati hapa hem ngoja nipite hapa katikati hapa eh njo njo pia nipite hapa katikati hapa njo mambo vipi Oh, sima. Sima. Ah, safi kabisa. Mimi nataka nijue au sio bwana. Eh wewe unitajie milima miwili ambayo ina asili ya volkano inapatikana Tanzania. Mm, Kilimanjaro. Mhm. Na Olo Olonyo. <laughs> Olonyo Dingai. Ni jina gumu kidogo. Jina gumu? Mhm. Mimi nitaje bisi. Olonyo Jingai. Eh? Olonyo Jingai. Unasema? Eh. Yeah. Wakikusikia wenyewe unavolitamka jina lao. Hebu yeah. litaje vizuri. Olonyo Jingai. Eh? <laughs> Olonyo Jingai. Ah ah, hebu muite ile anayekusaidia. Muite, muite yule. Njo wewe. Njo huyu hapo, huyu hapo. Hebu simama eh. Mambo vipi? Poa. Nimesikia pale uko unamsaidia, yani mwenzako hapa anatetemeka. Uko 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 msaidia jina gani? Oldonyo Lengai. Bwana unasikia? Ni nini? Oldonyo Lengai. Ni nini? Oldonyo Lengai. Oldonyo Lengai. Au sio bwana? Vizuri kabisa. Hebu sisimkeni namna hii kidogo. Umeona dada? Njo sasa unakibia wapi? Nataka tukupe zawadi. <laughs> Sisi kama Skonga ndio tunavyofanya. Tunaelimishana alafu tunapea na zawadi. Au sio bwana na Fanta. Mimi sasa nataka kukupe wewe zawadi. Alafu wewe chagua zawadi umpe rafiki yako kwa sababu amekusaidia. Si ndio tunavyofanya eh? Ehe, chukua zawadi hiyo hapo ya snacks. Ehe, alafu chagua zawadi humu. Chagua zawadi afu umpe rafiki yako naye. Ehe. Hivi ndivyo ambavyo tunafanya bwana kwenye Skonga. Eh, chagua zawadi, umpe rafiki yako sababu amekusaidia. Ehe. Alampa zawadi ya daftari, jamani onyesha basi pale. Namna hiyo. Ehe, namna hiyo. Vizuri kabisa. Haya, tuwape na Fanta kidogo. Ehe, waweze kushushia kidogo. Ehe, vizuri kabisa. Na huyu naye, ehe, vizuri kabisa. Hapa tunatengeneza mahusiano mazuri hawa marafiki haya gonga cheers hapo gonga cheers afu unapiga pafu sasa kidogo ehe afu unasisimka kidogo kwa kutingisha kichwa namna hii eh safi kabisa e bwana tunaendelea eh kama kawaida njo 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 huku njo ngoja niingie huku ehe njo huku bwana simameni nyie hapo simameni nyie simama simama hapo simama eh nyie wawili simama <laughs> Bora bora mnafurahi sana. <laughs> bora mambo vipi? Poa. Sasa au sio bwana? Mimi bwana, mimi nataka nijue kwa wewe hapo kidato cha 4 najua unasoma biology, si ndio? Si ndio? Safi kabisa. Mimi nataka huyu anitajie jina la, la kisayansi la papai. Eh, jina la kisayansi la papai. Eh, linaitwaje papai kwa jina lake la kisayansi ni? Eh. Ah, bado wewe nimesahau sana. Nimesha uongo zangu. Nimesahau. Eh. Okay? Asi mpe Fanta aonje. Sio mbaya, si ndiyo? Tumpe Fanta aonje. Mimi nilikuwa nataka nijue jina la kisayansi la papai. Eh, brother amesema amesahau kidogo. Ah, onga onga Fanta hapo. Eh. Eh, afsimka, afsimka. Tena tena. Tena tena. Tena tena. Eh, tena. Eh, sasa. Vizuri <laughs> kabisa. Haya brother. Mimi bwana Swali so, langu ni rahisi sana au sio bwana? Kwa nini au sio bwana? 
dunia ni duara. Wewe unafikiria yani unaposema dunia ni duara, wewe unafikiria nini kinaashiria kwamba dunia ni duara? Kwa sababu inajizungusha katika mwili wake tunapata usiku usiku na mchana. Unasema kwa s- dunia ni duara kwa sababu inajizungusha katika mwili wake tunapata usiku na mchana. Ikijizungusha kwa mwili mwili wake tunapata usiku na mchana. Usiku na mchana. Kuna ile mistari ambayo inaashiria kwamba dunia ni duara, si ndio? Ehe, nataka unitajie ile mistari. Iko miwili. Kuna latitudo. Ehe. Na longitudo. Safi kabisa. Safi kabisa. Hebu simu kalam na hii. Ah, nakupa zawadi. Uko vizuri. Chukua zawadi hapa. Safi kabisa. Ile mistari ambayo yenyewe inatupa uhakika kwamba dunia ni duara ni ile mistari ya latitudo na longitudo. Lakini pia amesema kwamba dunia ni duara kwa sababu inapozunguka tunapata usiku na mchana. Usiku na mchana. Safi kabisa. Hebu onyesha t-shirt yako hapa eh. Hebu ivae. Vaa t-shirt yako hapo eh. Twende kazi. Namna hiyo. Safi kabisa. Waringishie bwana zawadi zako hizo eh. Safi kabisa. Aya, chukua chukua hapo fanta. Chukua fanta unywe hapo. Eh. Alafu tusisimke kwa pamoja namna hiyo. Ah, safi kabisa. Eh bwana. Hebu turudi kule bwana. Tuanze tu kule. Eh bwana. Washikaji zangu wa goba mpakani wako vizuri kinoma au sio bwana? Nikisema goba mpakani mnasema ye ya goba mpakani? Yeah. Alafu tunarudi huko kwenye Q&A ya sio bwana. He, mambo vipi? Poa. Wewe unafanya mtihani, si ndio eh? Na baraza linalohusika eh na usimamizi wa mitihani hapa Tanzania. Kwa Kiingereza au kwa jina hili la Kiingereza ni nini? Neko. Eh? Nek. Eh? Nekta. Nini? Nekta. Nekta, vizuri kabisa. Kirefu chake. National. Eh? Eh, kaka pembeni kidogo. Ameanza na national. Eh bwana vipi tari? Poa. Uko poa? Nekta, si ndio? Saidie kirefu chake. Kwa sababu ndio baraza yetu tunahusika na usimamizi wa mitihani, si ndio? Mtuende kwa kirefu chake ni nini? National Examination of Tanzania. Unasema? National Examination of Tanzania. Nectar. Kuna C pale. Pale katikati kuna C pale. National Examination. Council of Tanzania. National Examination Council Tanzania. Malizia sasa upya vizuri. Iseme upya. No. National Examination Council of Tanzania. So council 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 mm. Tanzania. Si ndio? Yuko vizuri kabisa huyo. Yuko vizuri ya kaa pembeni hapa. Kaa pembeni hapa. Mambo vipi? Poa. Zima kabisa. Mzi. Uko poa? Ndiyo. Kabisa. Safi kabisa. Mimi nataka nijue wewe unapoingia pale eh, eh, biology lab. Si ndio? Kuna masharti ambayo amekuwa anainishwa pale ambayo wanafunzi pengine sasa hivi unajua wako kipindi mko kwenye kipindi cha mitihani, si ndio? Eh, yale masharti yale nataka niyajue. Nitajie masharti matatu tu nini ambacho utakiwa kufanya katika biology lab. Au taki kuingia na sim na sim ehe au lusiwi kuongea kuongea hata kuuliza kwamba hii ya paratas inasaidia nini umuulize jirani yako asi unamuuliza mwalimu hapa kumuuliza mwalimu lakini sio kumuuliza jirani yako ehe sawa alafu ulusiwi kuangaika katika chuma cha mtihani cha biology lab kuangaika yani unamaanishaje yani kwa mfano au kuingia na yani kuingia na kama tunapoita kibomu unaingia na kibomu ah kibomu <laughs> kibomu hivi <laughs> wewe wewe ushawe ku kuwa na kibomu <laughs> la bala saba lakini sio ah la saba <laughs> lakini sio sasa hivi si ndio mm. nzuri kabisa haya sogea hapa hivi mambo vipi poa zima zima uko poa msisimka nione kama uko vizuri aha safi kabisa mimi nataka nijue jina la kisayansi si ndio la parachichi ni nini ah ovacado ovacado ni jina la kiingereza lakini nataka nijue la kisayansi kibiolojia linaitwaje <laughs> Amesema nimbadilishie swali. Safi kabisa. Bwana mimi sasa nimebaki na zawadi yangu hii hapa kama mnaweza kuona hii hapa. Nataka hii zawadi yangu hii niwagaie, si ndio eh? Nataka zawadi yangu niwagaye njooni sasa hapa. Zoni, tugeni karibu. 
sasa sisi tunaita eh, Skonga Association au sio bwana haya wapatie na snacks eh waweze kuenjoy safi kabisa uh-huh. goba mpakani mna upendo sana haya gonga cheers safi kabisa afu unapiga pafu moja this is for you goba students atende pamoja Ah, vizuri kabisa asanteni. Hivi ndivyo babu tunafanya tunaelimishana sisi kama vijana au sio bwana ndani ya Skonga na hiyo palikuwa ni Q&A au sio bwana nikiwa na majirani zangu kama unaweza kuwaona hapa toka goba mpakani na tumeweza kujifunza na naamini na wewe pia umeweza kujifunza. Na nyinyi pia mmejifunza si ndio eh? Mmejifunza? Haya basi kwa niaba ya wanafunzi wote au sio bwana wa goba mpakani mimi nataka tugonge chia za tusimke gonga chia stand up namna hiyo vizuri kabisa eh namna hiyo afu tunapiga pafu moja kabla ya kupiga pafu moja mimi tunapiga step moja come on piga nyingine piga nyingine eh bwana ndo tunafuata mafanikio yetu namna hiyo piga nyingine afu na simka namna hiyo ah tukiwa na confidence usiondoe kwenye tv yako more things are coming sema yeah yeah Mambo vipi karibu sana kwenye Kimbweta. Eh bwana vipi mnipe tano kwanza? Tano hapo na pepe tano. Eh nipe tano, nipe tano, nipe tano. Eh bwana leo au sio bwana tunazungumzia topic hii hapa mbali na kuwepo kwa walimu wa nidhamu. Tunajua kuna walimu wa nidhamu wale ambao wengine mnaona kama wanoko sana, mashikaga fimbo wale. Eh mbali na kuwepo na walimu wa nidhamu. Je, kuna umuhimu kuwepo na dawati la jinsia mashuleni? Hiyo ndo topic ambayo tutaizungumzia siku ya leo. Wewe unachotakiwa kukifanya ni kukaa hapo hapo ili sisi tuweze kujadavua mada hii na wewe uweze kuielewa au sio bwana kinaga ubaga. Tunakwenda kwenye fact tukirudi sasa tutaidadavua topic hii yetu ya siku ya leo. Usondo. Yes, tumerudi tena baada ya fact naamini kwamba umejifunza, si ndio? Eh, hicho ulichojifunza, anza kwa mpana mwingine naye aweze kujifunza. Jamani mambo vipi? Mkopoa kabisa? Kabisa. Acha niwachangamshe, chukua fanta yako. Acha nikuchangamshe bwana. Eh, hivi ndivyo ambavyo tunafanya, usio bwana. Unaifungua namna hii? Eh, afu unapiga pafu moja. Mm. Afu sigo pamoja namna hii. Ah, safi kabisa. Eh, hivi ndivyo ambavyo tunafanya bwana eh. Siku zote kwa tunaanza tu maongezi yetu lazima tusisimke. Angela, mambo vipi? Mzima kabisa. Uko vizuri. Nataka nijue kwanza. Ah, uh, unafikiria kwamba uwepo wa walimu wa nidhamu shuleni unamsaidiaje mwanafunzi? Kwanza tuanze na hapa. Walimu wa nidhamu shuleni mm. kazi yao kwanza ni ku, kuonya. Mm-hmm na kuelimisha watoto vitu mbalimbali yani wanafunzi. Mm. Eh ndio kazi walimu wa nizamu. Sasa tunaonaje kama walimu wa nizamu wengi kwa yatembeaga na mafimbo na kuoga wakali wakali. Unafikiri kwa nini? Ah walimu wa nizamu mm. yani wanatembea wana na mafimbo ili waonekane ni wakali kwa wanafunzi ila si mm. wakali. Yani Wanataka waheshimiwe tu na wanafunzi. Mm. Na hao wanafunzi ni manunda kidogo wajeuli jeuli. Mm. Eh? <laughs> Tarik uwepo wa dawati la jinsia pia una umuhimu wote lakini tujue kwanza dawati la jinsia ni nini mtu akisikia tu dawati la jinsia maana yake nini ah dawati la jinsia mm. ni kitengo cha serikali kinachoshughulikia mm. kesi na, 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 na ukatili wa kijinsia kesi na ukatili wa kijinsia ndio tuanzie hapo hapo um, ukatili wa kijinsia unatokea shuleni na pengine mifano yake ni kama hii Uh, ukatili wa kijinsia mm. unatokea shuleni. Mm. Mfano ukatili wa kijinsia ni kama mwanafunzi anapohitaji kupata haki yake ya elimu na wazazi wake wanapomnyima kutokana na matatizo mbalimbali. Labda kwa mfano mwanafunzi anataka kuendelea na elimu afu wazazi wake wanamlazimisha olewe. Mm. Mm. Unafikiri kukiwepo kuna dawati la, la, la jinsia eh, shuleni itasaidia kuweka sawa kesi zote zinazohusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia ndani ya shule? 
Tuachane na nje ya shule. Mwanafunzi ambaye yuko nje ya shule, ndani ya shule peke yake itasaidia kupunguza hizo kesi. Ah, uh, inaweza ikasaidia ila mm-hmm. kuna changamoto mm-hmm. ambazo zinafanya dati hilo lisifanye kazi zake kiufanisi. Mm-hmm. Ambazo changamoto hizo hazipo kwa walimu wa nidhamu ambapo kesi hizo zinaweza kusaidia labda na walimu wa nidhamu ila kama dati ya jinsia mm-hmm. lita changamoto hizo ambazo zipo katika dati ya jinsia litasolviwa mm-hmm. itasaidia kusolve matatizo yao. Mfano wa changamoto hizo ni kama dati ya jinsia najikita sana katika upande mmoja yani upande wa kike jinsia ya kike natitia sana upande wa kike yanao anazani ya kwamba mtoto wa kike ndo anakumbana na changamoto nyingi sana kuliko mtoto wa kiume lakini sio hivyo kwa sababu mtoto wa kiume na mtoto wa kike wote ni watoto na watu wana changamoto zao ziko sawa 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 uwepo wa walimu wa nidhamu shuleni si ndio tunajua wapo si ndio lakini unafikiri tuna, tuna, tuna je kuna umuhimu wa kuongeza tena idawati la jinsia shoreni ndio kuna umuhimu mkubwa sana mm-hmm. kwa sababu dati la jinsia linatatua matatizo kwa wanafunzi mm-hmm. na pia dati la jinsia kutetea haki na kusolve matatizo ya, ya watoto wa wanafunzi mm-hmm. mfano linatatua matatizo kama mwanafunzi labda mamake na babake wamefariki mm-hmm. anaishi labda na babake mdogo au babake mkubwa Nakuta kuna baba wengine hawana nidhamu. Nakuta labda anamlazimisha yule mwanafunzi. Yaani yaani sema labda anamwambia kama ukitaka kwenda shule labda nikubali yani kama yani alada alali na babake mdogo. Mm. Yaani kimfano. Mm. Kwa hiyo lile linamwalibu mtoto kisaikolojia. Yaani anakuwa anasema mm. yani anawaza. Nilali na babangu mdogo nataka niende shule. Baba mdogo amesema nilali naye. Kwa hiyo dati la jinsi yule mwanafunzi anakuwa anaasika kisaikolojia. Kwa hiyo yule mwanafunzi mm. anabidi apate dati la jinsia alimshauri fanya hivi na hivi mm. hivi na hivi kwa hiyo linamsaidia katika matatizo yake na kutatua matatizo yake. Kwa hiyo dati ya jinsia inakuwa ni ni, ni sehemu ambayo eh, kijana anaweza kakimbilia na akapata aka, aka, aka suluhisho, akapata comfort, si ndio? Akapata jibu, si ndio? Sasa vizuri kabisa. Abu Bakar kwa upande wako. Mimi naona data jinsia na umuhimu wa kupo shuleni kwa sababu inasaidia katika kutoa elimu ya kijinsia jinsi gani wanafunzi wanaweza kupata elimu ya kijinsia wasijihusishe katika mapenzi angalau akiwa shuleni kwa sababu wakijihusisha katika mapenzi shuleni wanaweza kuadusha ufaru wao wa shule ambao inaweza pia kaleta ujauzito ndio tutoni kwa watoto maana sisi ndio taifa la kesho Wanafunzi kwa wanafunzi wenyewe huwa wananyanya sana. Eh, kuna ukatili unatokea baina ya wanafunzi kwa wanafunzi wanaoneana. Eh, nipatie mifano lakini uniambie je unadhani eh, mwalimu wa nidhamu ndio anatakiwa adili na hizi kesi au dawati la jinsia ndio linatakiwa liadili na hizi kesi? Kwa mimi ninavyoona mm. ni walimu wa nidhamu ndio wanabidi wadili na hizi kesi. Mm-hmm. Kwa sababu mwanafunzi mwingine kumuonea mwanafunzi mwenzako hilo ni tendo yani hiyo ni kuwa na nidhamu mbaya. Kwa hiyo walimu wa nidhamu wanatakiwa waonye wa wale watoto na kuwafundisha jinsi ya kukaa vizuri na kuwa na nidhamu nzuri. Hiyo data jinsia haina haja ya kuwepo kusuluhisha hilo tatizo. Kesi kama kupigwa, yani mwanafunzi unakuta anapigwa ana, yani ana na nyanyasa na labda kuna mtu mwingine anamchukia njiani nyumbani huko matendo mengine ya jinsia makukatili mwingine kubakwa mm. unakuta kuna kuna walezi wengine unakuta kama walezi wa kambo wana hawapendi wa, kuna kuna wengine hawapendi yani watoto wao walezi yani kuishi vizuri kupata elimu kwa hiyo wanataka wafanye vitendo kama hivyo ili wasi wasiende shule mm. kwa hiyo huo ni ukatili nao kijinsia Tarik nataka uongee na nataka uongee sasa hivi na wanafunzi. Pengine kuna mwanafunzi anaonewa, ananyanyaswa na mwanzake daya sana kuleni. Au au hata nyumbani. Ah, wewe unafikiri aende kwa kwa nani? Aipeleke kwa nani kesi yake? Aha. Mwanafunzi ambaye ananyanyaswa anatakiwa apeleke kesi yake kwa mwalimu mlezi na anasimamia nizamu katika shule yake ili aweze kumsaidia kutatua tatizo hilo. 
na ala aswe na kwa sababu wali manizamu kwa wanakuwa karibu na wanafunzi kwa kwa aswe na ofu wala sijali kuhusu lolote mana walimu wana elimu na wana ujuzwa kutatua matatizo hawa kwa kenda kumambia walimu manizamu waneza kasaidua matatizo hawa oke sasa yes wana mimi ilikuwa na zungumza hapa na majirani zangu leo eh ye kuwepo kwa walimu wanidhamu tunajua walimu wanidhamu wapo mashuleni lakini kuna umuhimu wa kuongeza pia na dawati la jinsia eh umuhimu huo upo wewe unaniambiaje mimi niambie basi kupitia skonga@eatv.tv alafu mimi nitaisoma comment yako au nitasoma wazo lako ambalo hilo umelitoa eh wiki ijayo na sisi pia tuweze kujifunza kutoka kwako wewe una maoni gani kuhusiana na mada hii ya leo ambayo tulikuwa tunazungumzia eh uwepo wa walimu wa nidhamu lakini pia liongezwe na dawati la jinsia hii iweze kusovu kesi ambazo zinahusiana na ukatili na unyanyasaji wa kijinsia mashuleni na hata wanafunzi wanapokuwa nje ya shule pia vile vile ili tuweze kuwalinda hawa wanafunzi ndio jamani eh si ndio eh tumeelewana eh sawa sawa basi sisi tunamaliza kimbeta namna hiyo eh Eh, tunagonga cheers gonga ni cheers hapo eh cheers eh cheers e bwana hivi ndio tunavyofanya bwana afu tunafungua eh mm afu single hapa moja yes usome kwenye tv yako bwana kuna vitu vingine vinafuata ndani ya skonga Nipo mbele yenu leo kumwelezea mtu wangu. Mtu wangu nze kaenda kumwelezea ni Rais Dr. John Pombe Magufuli. Rais Dr. John Pombe Magufuli huyu alikuwa ni rais wa awamu ya tano katika nchi ya Tanzania. Rais huyu ananispaya kwa sababu alifanya mambo mbalimbali katika nchi yetu. Miongoni mwa mambo aliyoyafanya ni kama vile kuimarisha usafiri katika nchi yetu. Kwa sasa tunaweza kusafiri kwenda maeneo mbalimbali bila shida yoyote kutokana na usafiri alioboresha. Pia rais huyu aliondoa rushwa serikalini na kuongoza kuongeza nizamu bora kwa wafanyakazi. Hivyo amewasaidia kuleta maendeleo katika nchi yetu. Pia rais Dr. John Pombe Magufuli amesaidia katika kuondoa classes na pia kuondoa wale watu ambao walikuwa wanasababisha maendeleo katika nchi yetu kurudi nyuma. Rais huyo katika utawala wake alisaidia sana hata nchi yetu uchumi wa nchi yetu kukua ndio kufikia uchumi wa kati. Kwa hivyo rais huyu ameninspire kwa sababu amenifanya hata siku moja nikiwa kuwa kiongozi niweze kuwa kiongozi mwadilifu nisiejali kusikia watu ni nini wanasema juu yangu ila kupambana kajila kuleta katika maendeleo katika nchi. Huyu ndio mtu wangu wa leo Dr. John Pombe Magufuli. Afu kabisa bwana hii hapa ilikuwa ni skonga kama kawaida soma kitabu ongeza nia na ghadhabu ya akili katika maisha yako na leo au sio bwana dakika 30 za ujazo kabisa ambazo mimi eh, nimekuletea wewe za elimu taarifa maarifa lakini pia kuhamasika pamoja na vipaji vya majirani kama unaweza kuona next week pia nitakuwa katika shule nyingine itakuwa shule yako Sijui inawezekana pia so unataka kufanya ni kuniandikia je nije katika shule yako kupitia skonga at eatv.tv mimi ndo kaka mkuu kevo au sio bwana ninakuaga nikitoka mpakani ambapo nimepewa shangwe la kufa mtu au sio bwana ehe goba mpakani nikisema goba mpakani mnasema yeah goba mpakani yeah haya sisi nataka tusisimke kwa pamoja alafu ndo tunakuwa tunaondoka au sio bwana moja mbili tatu twende alafu tunakuwa tunaondoka namna hii twende tu ni ehe namna hiyo ngoja na mimi kidogo Ime the Minua na Fanta 